dear students in the number discuss another plus one in the focus series on the other other uh, ninth chapter ninth chapter nor the hydrogen on hydrogen at the focus series within the points on it would have put it commercial production of dihydrogen other hydrogen the preparation of the very long large scale production along the commercial production of dihydrogen ഒരു പോയിന്റ് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് അതാണ് പിന്നീട് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രൈഡ്സ് ആണ് ഹൈഡ്രജന്റെ കോമ്പൌണ്ട് ആണ് ഹൈഡ്രൈഡ്സ് ദെൻ അടുത്ത ഹാർഡ് ആൻഡ് സോഫ്റ്റ് വാട്ടർ അതായത് വാട്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതായത് ഹൈഡ്രജന്റെ ഒരു കോമ്പൌണ്ട് തന്നെയാണ് വാട്ടർ വാട്ടറിനകത്ത് വാട്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് മെയിൻ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് ഹാർഡ്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്നെസ് ഹാർഡ്നെസ് ആൻഡ് സോഫ്റ്റ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർഡ് വാട്ടറും സോഫ്റ്റ് വാട്ടറും ദെൻ അടുത്ത നാലാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രജന്റെ ഒരു കോമ്പൌണ്ട് ഓക്സൈഡ് ആണ് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് അതിന്റെ സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് മാത്രമേ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ശരിക്കും എല്ലാ വർഷങ്ങളിലും ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നതാണ് അതിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ സ്ട്രക്ചർ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിന്റെ സ്റ്റോറേജ് അപ്പൊ ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഫോക്കസ് ചെയ്തിരുന്ന നമ്മളോട് ജസ്റ്റ് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡിന്റെ സ്റ്റോറേജ് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വർഷത്തെ എക്സാമിന് ഈ സ്റ്റോറേജ് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്യും അതായത് എല്ലാ വർഷവും ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡിലെ ഈ പറഞ്ഞ ഏരിയ മൊത്തത്തിലാണ് കവർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് ചില വർഷങ്ങൾ എന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോൾ സ്ട്രക്ചർ ചില വർഷങ്ങളിൽ ബ്ലീച്ചിങ് ആക്ഷന്റെ കാരണം ദെൻ സ്റ്റോറേജ് ഈ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് സ്റ്റോറേജ് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മസ്റ്റ് ആയിട്ടും ഈ എക്സാമിന് അതുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഇത്രയും നാല് പോയിന്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ കൂടിയാണ് ഹൈഡ്രജൻ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനും പറ്റും അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഓരോ പോയിന്റ്സിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഫോക്കസ് ഏരിയയിലെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് തൈ ഹൈഡ്രജൻ ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഹൈഡ്രജന്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പോലെ കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം ഹൈഡ്രജൻ അതായത് നയന്ത് ചാപ്റ്റർ ആണ് ഹൈഡ്രജൻ എന്നാണ് ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് ഹൈഡ്രജൻ എന്ന എലമെന്റ് സിമ്പൾ നമ്മൾ എച്ച് എന്നാണ് കൊടുക്കുന്നത് അറ്റോമിക് നമ്പർ വൺ മാസ് നമ്പർ വൺ അത് പീരിയോഡിക് ടേബിളിലെ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് ആണ് ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ വൺ ഇലക്ട്രോൺസ് ആകുമ്പോൾ അതിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വൺ എസ് വൺ എന്നാണ് വരുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ആറ്റങ്ങൾ ചേർന്ന് ഒരു മോളിക്യൂൾ ആയിട്ടാണ് എച്ച് ടു അതായത് ഹൈഡ്രജൻ എച്ച് ടു ഡയറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾസ് ആണ് ഗ്യാസ് ആണ് ഗേഷ്യസ് ഫോമിലാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഹൈഡ്രജന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് അപ്പൊ ലാബ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഒക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കൊച്ചു ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഫോക്കസ് ഏരിയ മാത്രം നോക്കാം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഡൈ ഹൈഡ്രജൻ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഹൈഡ്രജന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് സോഴ്സ് ഉണ്ട് അതായത് വാട്ടർ ഹൈഡ്രജൻ അടങ്ങിയ ഒരു മെയിൻ സോഴ്സ് ആണ് വാട്ടർ അത് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് പിന്നീട് ഹൈഡ്രജൻ അടങ്ങിയ മറ്റൊരു സോഴ്സ് ഉണ്ട് ഓർഗാനിക് കോമ്പൌണ്ട്സിനകത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് ഈ രണ്ട് സോഴ്സിൽ നിന്നുമാണ് വാട്ടർ ആൻഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് ഈ രണ്ട് സോഴ്സിൽ നിന്നുമാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയലി ഹൈഡ്രജൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അത് രണ്ടുമാണ് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രിപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്നത് വാട്ടറിനെയോ ഹൈഡ്രോ കാർബൺസിനെയോ ആണ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് നമ്മൾ ഹൈഡ്രജനും കാർബൺ അടങ്ങിയ കോമ്പൌണ്ട്സ് ആണ് ഏറ്റവും സിമ്പിളാസ്റ്റ് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് മീതേനാണ് ഒരു കാർബൺ ഉള്ള ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് സി എച്ച് ഫോർ അതിലെ ഫസ്റ്റ് വാട്ടർ എടുക്കുകയാണ് വാട്ടറിന്റെ വാട്ടർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് ബൈ ഇലക്ട്രോളിസിസ് ഓഫ് വാട്ടർ അതായത് വാട്ടറിന്റെ ഇലക്ട്രോളിസിസ് നടത്തുന്നു ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോളിസിസ് ഓഫ് വാട്ടർ ആണ് അതായത് വാട്ടർ എടുക്കുക വാട്ടർ എച്ച് ടു ആണ് അതിനെ അസഡിഫൈഡ് വാട്ടർ ആയിരിക്കണം അതായത് പിന്നെ വാട്ടർ ന്യൂട്രൽ വാട്ടർ എടുത്ത് ഹൈഡ്രോളിസിസ് നടത്തിയാൽ നമുക്ക് ഹൈഡ്രജൻ കിട്ടില്ല ഇത് അസഡിഫൈഡ് വാട്ടർ ആയിരിക്കണം അസഡിഫ
നമ്മൾ ഇലക്ട്രോളിസിസ് നടത്തുന്നത് അതിൽ ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്ന കാതോഡിലും ഓക്സിജൻ ആനോഡിലും കിട്ടുന്നു നമുക്ക് വേണ്ടത് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഹൈഡ്രജന്റെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പൊ ഹൈഡ്രജന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇലക്ട്രോളിസിസ് ഓഫ് വാട്ടർ ആ ഒരു പോയിന്റ് എഴുതിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് മാർക്ക് കിട്ടും ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ ഈ ബാലൻസ്ഡ് ഇക്വേഷൻ എഴുതിയാലും നമുക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടും എനി വൺ മെതേഡ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ഒരു മെതേഡ് എഴുതിയാൽ മതി ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഓർക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇനി കുറച്ചുകൂടി കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് നോക്കാം അതായത് ഇലക്ട്രോളിസിസ് ഓഫ് അസിഡിഫൈഡ് വാട്ടർ യൂസിംഗ് പ്ലാറ്റിനം ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഗീവ്സ് ഹൈഡ്രജൻ അറ്റ് ദി കാതോഡ് ആൻഡ് ഓക്സിജൻ അറ്റ് ദി ആനോഡ് അവിടെ നടക്കുന്ന നെറ്റ് റിയാക്ഷൻ ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എച്ച് ടു അസിഡിഫൈഡ് വാട്ടർ എടുത്ത് ലിക്വിഡ് ഫോമിലാണ് ഇലക്ട്രോളിസിസ് നടത്തുന്നു ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസും ഓക്സിജൻ ഗ്യാസും കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇലക്ട്രോളിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ് തന്നെ നടത്താം അതിനകത്ത് കുറച്ചുകൂടി പ്യൂരിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈഡ്രജൻ കിട്ടണം നൈൻറ്റി നയൻ പോയിന്റ് നയൻ ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഹൈഡ്രജൻ വേണം ഹൈ പ്യൂരിറ്റി ഹൈഡ്രജൻ ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ ദി ഇലക്ട്രോളിസിസ് ഓഫ് അക്വസ് ബേരിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് സൊല്യൂഷൻ യൂസിംഗ് നിക്കൽ ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഈ പോയിന്റും കൂടെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോളുക ബേരിയ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അക്വസ് സൊല്യൂഷൻ എടുത്തിട്ട് നിക്കൽ ഇലക്ട്രോഡ്സിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഇലക്ട്രോളിസിസ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ നയൻറ്റി നയൻ ഹൈ പ്യൂരിറ്റി ഉള്ള ഹൈഡ്രജനെ നമുക്ക് നിർമ്മിച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ ഈ ഒരു പോയിന്റ് മതി ഇത് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചാൽ മതി ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു വാട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു സോഴ്സ് മെയിൻ സോഴ്സ് വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു വാട്ടറിന്റെ മറ്റൊരു റിയാക്ഷനും കൊണ്ടുണ്ട് അതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ആ ഒരു പ്രോസസ് നമ്മൾ പി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സിനകത്ത് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോക്കസ് ഏരിയുണ്ട് അവിടെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു റിയാക്ഷൻ കൂടിയാണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡിന്റെ പ്രിപ്പറേഷനും ഇതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ ഈ പ്രോസസ്സിന്റെ പറഞ്ഞ പേരാണ് ബോഷ് പ്രോസസ് അപ്പൊ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബോഷ് പ്രോസസ് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ പ്രിപ്പറേഷനെ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നെയ്മ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത് ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കുക ബോഷ് പ്രോസസ് അതായത് എന്താണ് വെൻ സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് സ്റ്റീം ഈസ് പാസ്ഡ് ഓവർ റെഡ് ഹോട്ട് കോക്ക് എ മിക്സ്ചർ ഓഫ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഈസ് ഒപ്റ്റൈൻഡ് ദിസ് മിക്സർ ഈസ് നോൺ ആസ് വാട്ടർ ഗ്യാസ് ഇത് ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് വാട്ടർ ഗ്യാസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എ മിക്സ്ചർ ഓഫ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് എന്നത് സി ഒ ഹൈഡ്രജൻ എച്ച് ടു ഇതിന്റെ മിക്സ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കാർബൺ ഇതിന്റെ മിക്സ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ വാട്ടർ ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ കാർബൺ മോണോക്സൈഡിന്റെ പ്രിപ്പറേഷനും ഹൈഡ്രജന്റെ പ്രിപ്പറേഷനും ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റീം എടുക്കുക സ്റ്റീം മീൻസ് എച്ച് ടു വാട്ടർ തന്നെയാണ് സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് സ്റ്റീം അതാണ് ഇവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവന്റി ഫൈവ് കെൽവിൻ ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുത്തേക്കുന്നത് സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് സ്റ്റീം ഈസ് പാസ്ഡ് ഓവർ റെഡ് റെഡ് ഹോട്ട് കോക്ക് റെഡ് ഹോട്ട് കോക്ക് മീൻസ് കോക്ക് കാർബൺ കാർബൺ അതൂടെ പാസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു ഇപ്പൊ കാർബണും ഓക്സിജനും കൂടെ ചേർന്ന് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് കിട്ടുന്നു ഹൈഡ്രജനും കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ദിസ് മിക്സർ ഈസ് നോൺ ആസ് വാട്ടർ ഗ്യാസ് ഇനി പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പോയിന്റ് കൊണ്ട് നിർത്തുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഇനി ഒരു പോയിന്റ് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഈ മിക്സർ നമ്മൾ മറ്റുള്ള പല ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സിന്റെ പ്രിപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം മെതനോൾ ഒരു കാർബൺ ഉള്ള ഒരു ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് മെതനോൾ അപ്പൊ ആ മെതനോളിന്റെ ഒക്കെ നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഈ മിക്സറിന് നമ്മൾ മറ്റൊരു പേര് കൂടി പറയുന്നുണ്ട് സിം ഗ്യാസ് ഓർ സിന്തസിസ് ഗ്യാസ് മറ്റുള്ളവർ സിന്തസൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു As this mixture of carbon monoxide and hydrogen is used for the synthesis of methanol and a number of hydrocarbons. Then methanol could add the pala hydrocarbons in the synthesis in the end to begin. So it is called synthesis gas or syn gas. E word in the middle of the region. The water gas, carbon monoxide and carbon monoxide, uh, carbon monoxide and hydrogen. That is why we have the water gas in the world. ഇതിന് മറ്റൊരു പേരുണ്ട് സിന്തസിസ് ഗ്യാസ് അല്ലെങ്കിൽ സിൻ ഗ്യാസ് എസ് വൈ എൻ ജി എ എസ് സിൻ ഗ്യാസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പല ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സുകളുടെ മെതനോൾ അല
നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയേക്കുന്നത് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ഈ കാർബൺ മോണോക്സൈഡിനെ നമുക്ക് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആക്കി മാറ്റുക കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പ്ലസ് ഹൈഡ്രജൻ അടുത്ത സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ഇതാണ് അപ്പൊ ആദ്യം വാട്ടർ ഗ്യാസ് പ്രിപ്പറേഷൻ നടത്തി ആ വാട്ടർ ഗ്യാസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തുള്ള കാർബൺ മോണോക്സൈഡിനെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആക്കി മാറ്റുക ഈ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെ പ്രത്യേകത വിച്ച് ഇസ് ഹൈലി സോലിബിൾ ഇൻ വാട്ടർ വാട്ടറിൽ സോലിബിൾ ആണ് കാർബോണിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പൊ വാട്ടറിൽ സോലിബിൾ ആണെങ്കിൽ അതിനെ അങ്ങ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റാം പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഹൈഡ്രജൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഹൈഡ്രജന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്യൂർലി ഹൈഡ്രജനെ മാത്രം ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേജ് വരെ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അതേസമയം പി ബ്ലോക്കിനകത്ത് കാർബൺ മോണോക്സൈഡിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ പറയുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് കാർബൺ മോണോക്സൈഡിനെ ആയിരുന്നു വേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് ആ സ്റ്റേജ് അവിടെ വെച്ച് നിർത്തുന്നത് വാട്ടർ ഗ്യാസ് എന്ന കേസിൽ പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഹൈഡ്രജനെ ആണ് കിട്ടേണ്ടത് അപ്പൊ കാർബൺ മോണോക്സൈഡിനെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആക്കി മാറ്റുക അതിനെ വാട്ടറിൽ സോലിബിൾ ആണ് അപ്പൊ സോലി വാട്ടർ സോലിബിൾ ആകുന്നതുകൊണ്ട് അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റാം പിന്നെ ഹൈഡ്രജൻ മാത്രം കിട്ടും അപ്പൊ ഇത്രയും പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ബോഷ് പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെയാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ നോക്കാം അതായത് വാട്ടർ ഗ്യാസ് ഈസ് എഗെയിൻ മിക്സ്ഡ് വിത്ത് സ്റ്റീം ആൻഡ് ഹീറ്റഡ് ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് എ മിക്സർ ഓഫ് സിങ്ക് ഓക്സൈഡ് കോപ്പർ ഓക്സൈഡ് ആൻഡ് ക്രോമിയം ഓക്സൈഡ് ഗീവ്സ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത് വാട്ടർ ഗ്യാസ് കിട്ടി അത് കാർബൺ മോണോക്സൈഡും ഉണ്ട് ഹൈഡ്രജനും ഉണ്ട് ഇനി ഇതിനെ വീണ്ടും നമ്മൾ സ്റ്റീമുമായിട്ട് പാസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീമുമായി മിക്സ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു വാട്ടർ ഗ്യാസ് ഈസ് മിക്സ്ഡ് വിത്ത് സ്റ്റീം എച്ച് ടു സ്റ്റീം സ്റ്റീമുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് ദിസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് സിങ്ക് ഓക്സൈഡ് കോപ്പർ ഓക്സൈഡ് ആൻഡ് ക്രോമിയം ഓക്സൈഡ് ദെൻ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഓക്സിജനും കൂടെ ചേർന്ന് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കിട്ടുന്നു ദെൻ ബാലൻസ് റിമൈൻ ചെയ്യുന്ന ഹൈഡ്രജനും ഉണ്ട് ദിസ് മിക്സർ വെൻ പാസ്ഡ് ത്രൂ വാട്ടർ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ബിക്കം സോലിബിൾ ഇൻ വാട്ടർ ലീവിംഗ് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന മിക്സറിനെ നമ്മൾ വാട്ടറിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വാട്ടറിൽ സോലിബിൾ ആണ് അത് കഴിഞ്ഞ് റിമൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ദിസ് പ്രോസസ്സ് ഈസ് കോൾഡ് ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് വാട്ടർ ഗ്യാസ് ഷിഫ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ റിയാക്ഷനെ മാത്രം പറയുന്ന പേരാണ് വാട്ടർ ഗ്യാസ് ഷിഫ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് വാട്ടർ ഗ്യാസ് എടുത്തു വാട്ടർ ഗ്യാസിനെ മാറ്റി എന്താക്കി എടുത്തു കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് ഹൈഡ്രജൻ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ടർ ഗ്യാസ് ഷിഫ്റ്റ് ഈ വേർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഷിഫ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ മൂന്ന് ബോഷ് പ്രോസസ് പറയുന്ന കേസിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് വേർഡ്സ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് അത് ഏതൊക്കെയാ നോക്കിയാൽ ബോഷ് പ്രോസസ്സിനകത്ത് ബോഷ് പ്രോസസ് പഠിക്കണം ബോഷ് പ്രോസസ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അപ്പൊ അത് ഈ പറയുന്ന പോയിന്റ്സുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ വാട്ടർ ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണ് പറഞ്ഞത് വാട്ടർ ഗ്യാസ് എന്ന് വെച്ചാൽ കാർബൺ മോണോക്സിന്റെ ഹൈഡ്രജന്റെ മിക്സർ അതിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് പിന്നീട് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ വാട്ടർ ഗ്യാസിനെ തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് സിങ്ക് ഗ്യാസ് ഓർ സിന്തസിസ് ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നു ദെൻ ഈ ഈ മൂന്നാമത്തെ ഈ സിങ്ക് ഗ്യാസ് കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ഗ്യാസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമ്മൾ വാട്ടർ ഗ്യാസിനെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു വാട്ടർ ഗ്യാസ് ഷിഫ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ വാട്ടർ ഗ്യാസ് ഷിഫ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആക്കി മാറ്റുന്നു അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാട്ടറിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റീം പാസ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് സിങ്ക് ഓക്സൈഡ് കോപ്പർ ഓക്സൈഡ് ദെൻ ക്രോമിയം ഓക്സൈഡ് ഇത്രയും ഗ്യാസ് പിന്നീട് ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് കോൾ ഗ്യാസിഫിക്കേഷൻ കോളിൽ നിന്നുമാണ് വാട്ടർ ഗ്യാസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് കോൾ ഗ്യാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഓർത്തിരിക്കണം അപ്പൊ രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു വാട്ടർ കൂടാതെ ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് നമ്മൾ ഹൈഡ്രജന്റെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രിപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്നു മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് കോമ്പൌണ്ട് മീതയിൽ സി എച്ച് ഫോർ എടുക്കുന്നു അപ്പൊ ആ റിയാക്ഷൻ കൂടെ ഒന്ന് നോക്കാം ഈ രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് നമ്മൾ
അത് സ്റ്റീം ഹൈഡ്രോ കാർബൺ പ്രോസസ് ആണ് അവിടെ സ്റ്റീം ഹൈഡ്രോ കാർബൺ റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മിക്സിംഗ് നടക്കുന്നതിന്റെ കണ്ടീഷൻ ഒന്നാമത് ഒരു കാറ്റലിസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നു നിക്കൽ കാറ്റലിസ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ വൺ തൗസൻഡ് വൺ സെവന്റി കെൽവിൻ ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് എ പ്രഷർ തേർട്ടി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മീതേനും സ്റ്റീമും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് കിട്ടുന്നത് ആ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആൻഡ് ഹൈഡ്രജനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആക്കി മാറ്റുന്നു അതായത് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഈസ് സെപ്പറേറ്റഡ് ഫ്രം ദ ഗേഷ്യസ് മിക്സർ ആസ് ഇൻ ദി ബോഷ് പ്രോസസ് തൊട്ട് മുമ്പിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ബോഷ് പ്രോസസ് നടത്തി പറഞ്ഞ പോലെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാർബൺ മോണോക്സൈഡിനെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആക്കി മാറ്റി വാട്ടർ സോലിബിൾ ആക്കി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുകയും ഹൈഡ്രജനെ നമ്മൾ നമുക്ക് എടുക്കാനും പറ്റുകയും ചെയ്യും ഹൈഡ്രജനെ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്ത് എടുക്കാനും കഴിയും അപ്പൊ ഈ രണ്ട് പ്രോസസ് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കുക വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ പറയുന്നതായതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇനി വൺ മതേഡ് നമ്മുട